నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు విజయ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ విద్యుత్ కనెక్షన్లకు సోలార్ ప్యానెళ్లతో అనుసంధానం అమరావతి పేరుతో ఉత్తమ సౌర నగరాలను ఎంపిక చేస్తామన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ప్రకటించే వరకు పోరాటం కొనసాగిస్తాం ప్రధానికి ఖాళీ కుట్టలతో స్వాగతం పలుకుతున్నామన్న ప్రత్యేక హోదా సాధన సమితి సభ్యులు హరికృష్ణ నిర్వహించిన పదవిని అవినాష్ చేపట్టడం అభినందనీయం ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు వారధిగా తెలుగు యువత పనిచేయాలన్న మంత్రి కళా వెంకట్రావు విభజన హామీలు నెరవేర్చకుండా మోడీ ఏపీలో ఎలా పర్యటిస్తారు ఈ నెల పదిన మోడీ గో బ్యాక్ పేరుతో నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడతామన్న విద్యార్థి సంఘాలు ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే రాష్ట్రంలో వ్యవసాయానికి వినియోగించే పదిహేడు లక్షల విద్యుత్ కనెక్షన్లకు సోలార్ ప్యానెల్స్ను అమర్చి పవర్ గ్రిడ్కు అనుసంధానిస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు రైతులు వినియోగించుకోగా మిగిలిన విద్యుత్ను కొనుగోలు చేసి అన్నదాతలకు పదిహేను వేల నుంచి పద్దెనిమిది వేల ఆదాయం లభించేలా ప్రణాళికలు రూపొందించినట్లు సీఎం తెలిపారు నగరంలోని నోవాటెల్లో జరుగుతున్న రెండు రోజుల విద్యుత్ ఆవిష్కరణల వేదిక రెండు వేల పంతొమ్మిది ముగింపు కార్యక్రమానికి సీఎం చంద్రబాబు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వానికి ఖర్చు లేకుండా రాష్ట్రమంతా ఎల్ఈడి వీధి దీపాలు అమర్చినట్లే ఈ బృహత్తర ప్రాజెక్టును అమలు చేయబోతున్నట్లు తెలిపారు అనంతపురం జిల్లాలో నూట యాభై మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో సౌర వాయు ఆధారిత విద్యుత్ ఉత్పత్తి నిల్వ వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు వెల్లడించారు కుటుంబానికో స్మార్ట్ ఫోన్ అందించి సేవలన్నీ ఆన్లైన్ ద్వారా అందించేలా చర్యలు చేపడతామన్నారు వచ్చే ఏడాది నుంచి ప్రపంచ ఉత్తమ సౌరవ నగరాన్ని ఎంపిక చేసి ఇసా అమరావతి పేరుతో ఏటా అవార్డు బహుకరిస్తారని చంద్రబాబు ప్రకటించారు If you go and ask anywhere, this is the reality. I am very happy for that. Even deregulation of te- telecommunications sector, I was instrumental for that. I was the co-chairperson of that committee. I gave a recommendation at that time. Now, it has happened as a reality. If you come back here on ease of doing business, recently Government of India and World Bank has started to promote business. First year, we are second. Gujarat is the, uh, the first uh, place. Second year, we are number one. Third year, we are number one. In future also, we will be number one. We will be distant number one. And ultimately, top five countries will be one among themselves. That is how we are moving forward. Not only procedures to clear all clearances, but we are going beyond that. That is where soft skills and also how to... convince investors how to be friendly with investors that is the exercise we are doing rashtraniki pratyeka hoda prakatinche varaku poratam konasagistamani ap amaravati jec chairman bopparas venkateswarlu pratyeka hoda vibhajana hamila sadhana samiti adhyakshulu chalasani srinivasulu spashtam chesaru ee nela padina guntoruku vastunna pradhana mantri narendra modi ki kali kundalato swagatham palukutamani chepparu ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీలు అమలు కోరుతూ గవర్నర్ పేటలోని రెవెన్యూ భవనం నుంచి జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో బైక్ ర్యాలీ చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా చలసాని శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ ఈ పోరాటాలకు ఎన్నికలకు సంబంధం లేదన్నారు ఉద్యోగుల పోరాటానికి తాము పూర్తిగా సంఘీభావం ప్రకటిస్తున్నట్లు తెలిపారు రాష్ట్రానికి జరిగిన అన్యాయాన్ని గుర్తించి ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీలు నెరవేర్చిన పక్షంలో ఎనిమిదిన జేఏసీ పిలుపు మేరకు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నుంచి ఒంటి గంట వరకు జాతీయ రహదారులను దిగ్బంధం చేస్తామని వెంకటేశ్వర్లు తెలిపారు ఉద్యోగులందరూ కూడా రాష్ట్రం అనేక ప్రాంతాల్లో బైక్ ర్యాలీలు తీస్తూ ఉన్నారు ఆ సందర్భంగా విజయవాడలో ప్రాంతీయంగా వారు ప్రాంతీయ కార్యాలయం వారు ఇక్కడ తీస్తూ ఉన్నారు దానికి సంఘీభావంగా పోరాడేది అన్ని విభజన హామీల కోసం అందులో ప్రత్యేక తరగతి హోదా రాయితీలతో కూడిన ముఖ్యమైనది దీనికోసం పోరాటం కంటిన్యూ అవుతుంది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఏదో ఎన్నికలు వచ్చినాయి కదన్నారు ఉద్యోగస్తులు కానీ సామాన్య ప్రజలు కానీ ఉద్యమకారులు కానీ ఎన్నికలు అనేది ప్రామాణికత కాదు 
తెలంగాణ ఉద్యమం ఉన్నప్పుడు అనేక ఎన్నికలు వచ్చినాయి విజయం సాధించారు అంతిమంగా మనం కూడా ఇవాళ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎంత వచ్చినాయి వీళ్ళందరూ ఉద్యమం ఇవాళ ఉద్యోగస్తులు బయటకు వచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఇంపాక్ట్ ఖచ్చితంగా ఉండదు రాజకీయ నాయకులు రాజకీయాలకు వెళ్ళిపోవచ్చు ఉద్యోగస్తులు మిగతా వాళ్ళందరూ కలిసి డెఫినెట్గా ఉద్యమంలో కొనసాగుతారు వారందరి సంఘీభావానికి మేము మేము హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ఈ పోరాటం ముందు కొనసాగించాలని చెప్పి అందరు ప్రజలను కోరుతా ఉన్నాను చూడండి కొన్ని చోట్ల రాజకీయాలు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు రాజకీయ నాయకులు ఆంధ్రప్రదేశ్కి జరిగినటువంటి దుర్మార్గాన్ని ఇప్పటికైనా మీరు మానుకొని ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీలని వెంటనే నెరవేర్చాలని లేని పక్షంలో ఇదే ప్రోగ్రాముల్ని రేపు ఎనిమిదో తారీఖున జేఏసీ పక్షానిచ్చినటువంటి పిలుపు మేరకి హైవేల మీద దిగ్బంధన కార్యక్రమాన్ని పన్నెండు గంటల నుంచి ఒంటి గంట దాకా చేస్తున్నాం అదేవిధంగా గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారి యొక్క గుంటూరు పర్యటన సందర్భంగా కూడా పదవ తారీఖున నిరసనలు కొండలతో తెలియజేస్తున్నాం నందమూరి వారసుడు హరికృష్ణ గతంలో చేసిన తెలుగు యువత పదవిని నేడు అవినాష్ చేస్తున్నారని పార్టీలో అవినాష్ కు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మంత్రి కళా వెంకట్రావు అన్నారు పార్టీ కార్యక్రమాలు ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లే సత్తా యువతలో ఉందని ప్రభుత్వంకి ప్రజలకి యువత వారధిగా పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు విజయవాడలోని సిద్ధార్థ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కళాశాల మైదానంలో రాష్ట్ర తెలుగు యువత అధ్యక్షులు దేవినేని అవినాష్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవాన్ని బుధవారం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మంత్రి కళా వెంకట్రావు మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు ప్రభుత్వ విప్ పుద్దా వెంకన్న ఎమ్మెల్సీ బచ్చుల అర్జునుడు తదితరులు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి కళా వెంకట్రావు మాట్లాడుతూ పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు తెలుగు యువత కృషి చేయాలన్నారు మంత్రి దేవినేని ఉమా మాట్లాడుతూ అవినాష్ కి ఈ పదవి ఇచ్చినందుకు సీఎం చంద్రబాబు నారా లోకేష్ కి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నామన్నారు పదమూడు జిల్లాల్లో తెలుగు యువతని మరింత బలోపేతం చేయగల సత్తా అవినాష్ కి ఉందని చంద్రబాబు అవినాష్ పై నమ్మకంతో ఇంత పెద్ద బాధ్యత అప్పచెప్పారన్నారు పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి అసెంబ్లీలో దేవినేని కుటుంబం పేరు చిరస్థాయిగా ఉందని అవినాష్ వలన టీడీపీకి మరింత బలం చేకూరుతుందన్నారు ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ రావు మాట్లాడుతూ అవినాష్ తెలుగు యువత అధ్యక్షుడు కావడం ఆనందంగా ఉందని దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు నందమూరి హరికృష్ణ వంటి నేతలు తెలుగు యువత అధ్యక్షులుగా గతంలో పనిచేశారని గుర్తు చేశారు పార్టీలో యువతే ప్రధానమని ఆనాడు ఎన్టీఆర్ కు పూర్తిగా సహకరించింది యువతేనన్నారు ఎమ్మెల్యే బోండ ఉమామహేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ రెండు వేల పద్నాలుగులో ప్రజలు నమ్మకంతో టీడీపీకి మద్దతునిచ్చారు అదే విధంగా ప్రజల నమ్మకాన్ని ప్రభుత్వం నిలబెట్టిందన్నారు అనంతరం అవినాష్ మాట్లాడుతూ రాబోయే ఎన్నికల్లో పార్టీ విజయానికి కృషి చేస్తామన్నారు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం ఈ మూడింటిలో కూడా భారతదేశంలో ఉండే ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు కూడా ఈయన కన్నా జూనియర్ మిగతా ఇరవై ఏడు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ముఖ్యమంత్రులు కూడా జూనియర్లు అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కానీ సమస్యల పరిష్కారంలో కానీ మరి ఈయనకి దగ్గరలో కూడా ఎవరూ లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి గారు ఈర్ష పెంచుకునేటటువంటి కార్యక్రమం మనం చూసాం ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తున్నాం ప్రజలకు చెప్పాలా మనం చేసే కార్యక్రమాలని మన నాయకుడు సిద్ధాంతాలు మన నాయకుడు పడేటటువంటి కష్టం రాజధాని లేదు కుర్చీ లేదు పదహారు వేల కోట్లు అప్పులతో వచ్చాం అలాంటిది ఈ రోజున దేశంలోనే ఉండేటటువంటి రాష్ట్రాలు పైన ఉండే ఒకటి రెండు రాష్ట్రాల్లో మనం ఉండేటటువంటి పరిస్థితి ఇంకా కొన్ని ఏరియాస్లో అంటే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తే నెంబర్ వన్లో ఉన్నాం కేంద్రం సహాయ నిరాకరణ చేసిన అపోజిషన్ పార్టీ అసెంబ్లీలో లేకపోయినా అవాకులు చెవాకులు మాట్లాడుతూ తిరిగిన అభివృద్ధి కానీ సంక్షేమం కానీ పేద ప్రజల్ని హరిజన గిరిజన బలహీన బడుగు వర్గాలు ఎవరైతే ఉన్నారో అదేవిధంగా అగ్రవర్ణాల్లో ఉండేటటువంటి పేదలు ఎవరైతే ఉన్నారో అభివృద్ధికి సంక్షేమానికి పేదలందరూ సమానం అని చెప్పే పద్ధతిలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో నవంబర్ లో నెహ్రూ గారి వివాహానికి విజయవాడ గుణదలు వచ్చారు కళా వెంకట్రావు గారు అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నా మళ్ళీ మూడు దశాబ్దాల తర్వాత నెహ్రూ గారి కుమారుడు అవినాష్ ను ఆశీర్వదించడానికి అభినందించడానికి వెంకట్రావు గారికి గట్టిగా 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 ఓ చక్కటి అవకాశాన్ని ఇచ్చి రాష్ట్రం మొత్తం పదమూడు జిల్లాలు తిరిగి అన్ని జిల్లాల్లో కూడా జిల్లా తెలుగు యువత అధ్యక్షులందరినీ కూడా కలుపుకొని రా రేపు రాబోయే ఎన్నికల కురుక్షేత్రంలో నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాలు ఇరవై ఐదు పార్లమెంటు సభ్యులు గెలిచే విధంగా రేపు తెలుగు యువత సైన్యం అంతా కూడా 
అవినాష్ ప్రమాణ స్వీకారం తర్వాత రాష్ట్ర కమిటీని కూడా అధ్యక్షులు వారు ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు నాకు ప్రత్యక్షంగా ఆయన ఎప్పుడు సహకరించకపోయినా పరోక్షంగా ఆయన చూసే నేను ఇవాళ ఈ స్థాయికి వచ్చా కాబట్టి నేను ఎప్పుడు కూడా దేవినేని రాజశేఖర్ నెహ్రూకి ఏకలవ శిక్షుడిగానే ఉంటా మళ్ళీ దేవినేని రాజశేఖర్ నెహ్రూ గారి కుమారుడు దేవినేని అవినేష్ గారికి ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంతో బాధ్యత గల తెలుగు యువత అధ్యక్ష పదవి ఎవడు అంటే మామూలు విషయం కాదు ఆ పదవికి అనేక మంది పోటీ పడ్డారు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఈరోజు పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద నాయకుల కుమారులు అందరూ కూడా పోటీ పడిన దేవినేని రాజశేఖర్ నెహ్రూ గారు ఆ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరినప్పుడు కూడా ఎవరైనా పార్టీలో చేరినప్పుడు నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి లేకపోతే ఈ షరతులు పెడతారు కానీ దేవినేని నెహ్రూ గారు సత్తా ఏంటంటే ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర ఏ షరతులు విధించకుండా పార్టీలో చేరారు తప్పకుండా ఏ నమ్మకం అయితే నా మీద పెట్టి ఈరోజు తెలుగు యువత అధ్యక్షులకు బాధ్యత ఇచ్చారో ఆ బాధ్యతలు రాబోయే రోజుల్లో మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లి ప్రభుత్వానికి పార్టీకి వారదాగా చంద్రబాబు గారు చేసే సంక్షేమ పథకాలని ప్రజల దగ్గరకు తీసుకెళ్లి మళ్ళీ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారే ఉండే విధంగా ఈరోజు మేము అందరం గారు కష్టపడతామని చెప్తూ ఏదేమైనా ఈరోజు తండ్రి నేను నాకు అన్ని తానే ఈరోజు ఇంత మంచి బాధ్యత చెప్పిన చంద్రబాబు గారిని మళ్ళీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ముఖ్యమంత్రిగా ఈరోజు ఈ వేది ద్వారా ఒకటే చెప్పుతున్నాం ఎవరైతే ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఉన్నాయో అన్ని పార్టీలు ఉన్నాయో ఈరోజు చంద్రబాబు గారిని బలహీన పరచాలని చెప్పి చూస్తున్నాం ఏదైతే ఈ వేది ద్వారా చెప్తున్నాం చంద్రబాబు గారికి అందగా అందగా ఈ రాష్ట్ర తెలుగు మొత్తం ఉంది సైనికుల లాగా ఆయన దగ్గర రావాలంటే మమ్మల్ని దాచుకుని రావాలని చెప్పని చెప్తూ బుల్టన్లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టే విత్ అస్ ఆర్ఆర్ దర్బార్ సరి కొత్త రుచులను ఆస్వాదించే టేస్ట్ మీదైతే ఆ రుచులను అందించే నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ మావే ఎంతో రుచికరమైన చికెన్ మటన్ ఫిష్ అండ్ ప్రాన్స్ మరియు సీ ఫుడ్ వంటకాలతో ఎన్నో స్పెషల్ రుచులు మరెన్నో వెరైటీ బిర్యానీలు మీకోసం ఆర్ఆర్ దర్బార్ నందు ఏ విధమైన కెమికల్స్ వాడని ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ చే మరియు సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ వంటి స్వచ్ఛమైన నూనెతో సాంప్రదాయబద్ధమైన పద్ధతిలో తయారు చేయబడిన వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ మరియు ఆంధ్రమీల్స్ మా ప్రత్యేకత శుభ కార్యాలకు మరియు బిందు వినోద ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీలు నెరవేర్చకుండా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ రాష్ట్రంలో ఎలా పర్యటిస్తారని ఏఐఎఫ్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి లెనిన్ బాబు ప్రశ్నించారు మోడీ రాకను నిరసిస్తూ ఈ నెల పదవ తేదీన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మోడీ గో బ్యాక్ పేరిట నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు హనుమాన్ పేటలోని దాసరి భవన్ లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రత్యేక హోదా సాధన సమితి ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఎందువ తేదీన అన్ని మండల కేంద్రాల్లో నల్ల జెండాలతో నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టనున్నట్లు తెలియజేశారు అలాగే తొమ్మిదిన వామపక్షాలు నిర్వహించే నిరసన కార్యక్రమాల్లోనూ పాల్గొంటామన్నారు ఈ సందర్భంగా పీడీఎస్యూ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రవిచంద్ర మాట్లాడుతూ కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి తీవ్ర అన్యాయం చేసిందని దుయ్యబట్టారు హామీలు అమలు చేసేంత వరకు తమ పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వకుండా మోడీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అడుగు పెట్టడాన్ని విద్యా దివ్యజన సంఘాలు తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఆయన రాకని అడ్డుకుంటామని ఈ నెల పదో తారీఖున ఆయన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్కి రావద్దని మేము విద్యా దివ్యజన సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్కి విభజన హామీల ప్రకారం పదకొండు జాతీయ విద్యా సంస్థలకి పూర్తి స్థాయిలో నిధులు లేదు ఈరోజు విద్యా సంస్థలు తరగతులు జరగకుండా చాలా కాలయాపన జరుగుతుంది విద్యార్థులు తీవ్రంగా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు ఓటా అకౌంట్ బడ్జెట్లో ఈరోజు పదకొండు జాతీయ విద్యా సంస్థలకి నిధులు కేటాయిస్తారని విద్యార్థులు ఆశగా ఎదురు చూస్తే ఈరోజు నిరాశపరిచారు మోడీ అందుకనే మోడీకి నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీలను అమలు చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తాను ఆయన రాకని మేము అడ్డుకొని రాష్ట్రంలో రాష్ట్రానికి ఆంధ్ర ప్రజల ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టే విధంగా విద్యా దివ్యజన సంఘాలు ప్రయత్నం చేస్తాయని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం కనీసం ఈ బడ్జెట్లోనైనా కొంత న్యాయం జరుగుద్దేమో అనుకుంటే ఈ బడ్జెట్లో మరింత ద్రోహం చేసింది ఎందుకంటే గత సంవత్సరం గిరిజన విశ్వవిద్యాలయానికి పది కోట్లు కేటాయించి ఒక్క పైసా కూడా ఖర్చు చేయకుండా ఈ సం మొత్తం ఆ నిధులన్నింటినీ కోత విధించింది ఈ బడ్జెట్లో 
పదకొండు విద్యా జాతీయ విద్యా సంస్థలు ఆంధ్రప్రదేశ్ కేటాయిస్తే కేవలం రెండు విద్యా సంస్థలకు మాత్రమే నిధులు కేటాయించింది మిగతా తొమ్మిది విద్యా సంస్థలకి నిధులు కేటాయించకుండా జాతీయ విద్యా దేశం మొత్తం మీద ఉన్న యూనివర్సిటీలో కలిపి నిధులు కేటాయించింది ఆ నిధుల్లో కూడా అరవై శాతం కోత పెట్టింది మన పదకొండు జాతీయ విద్యా సంస్థలకు గత సంవత్సరం కేటాయించిన నిధుల్లో పంతొమ్మిది కోట్లు వెనక్కి కోత విధించింది ఈ రకంగా జాతీయ విద్యా సంస్థలు పూర్తి కాకుండానే ఇచ్చిన నిధుల్ని వెనక్కి కోత విధించి ఆ రకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ద్రోహం చేసింది ఈ బడ్జెట్లో కొత్తగా ఒక్క పైసా కూడా కేటాయించకుండా అన్యాయం చేసింది పట్టణాల్లోని మురికివాడలో కొండ ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు చేయవలసిన అభివృద్ధికి సంబంధించిన సూచనలు సలహాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు అందజేయడమే బిల్డింగ్ ఇంక్లూజివ్ అర్బన్ కమిటీ ముఖ్య ఉద్దేశమని కమిటీ అంతర్జాతీయ కోఆర్డినేటర్ ప్రొఫెసర్ తానియా బర్జర్ తెలిపారు ఐటీఐ కళాశాల రోడ్లోని ఆర్కిటెక్చర్ కళాశాలలో అండర్ బిల్డింగ్ ఇంక్లూజివ్ అర్బన్ కమ్యూనిటీ ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ సదస్సు జరిగింది మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ సదస్సును తానియా బర్జర్ ప్రారంభించారు ఈ సదస్సుకు యూరోపియన్ దేశాలైన ఆస్ట్రియా నెదర్లాండ్స్ స్వీడన్ కు చెందిన ఆర్కిటెక్చర్ ప్రొఫెసర్లు భారతదేశంలోని అహ్మదాబాద్ ముంబై ఢిల్లీ కోయంబత్తూర్ ఆర్కిటెక్చర్ కళాశాలకు చెందిన ప్రొఫెసర్లు పాల్గొని వారు చేసిన పరిశోధనలను పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా వివరించారు ఈ సదస్సును ఉద్దేశించి తానియా బర్జర్ మాట్లాడుతూ తమ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ దేశాలలో పర్యటిస్తూ అక్కడ ఉండే మురికివాడల్లో కొండల్లో నివసించే ప్రజల ఆర్థిక సామాజిక స్థితిగతులు అధ్యయనం చేస్తామన్నారు వాటిని ఒక ప్రాజెక్టు రూపంలో రూపొందించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు అందజేస్తామని వివరించారు అనంతరం ప్రాజెక్టు కోఆర్డినేటర్ కాజా నాగరాజు మాట్లాడుతూ ఈ సెమినార్ మొత్తం మూడు రోజుల పాటు జరుగుతోందని తెలియజేశారు రెండు రోజులు వివిధ అంశాలపై చర్చ పరిశోధన అంశాల వివరణ ఉంటుందని తెలిపారు ఈ సదస్సులో స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ విజయవాడ డైరెక్టర్ డాక్టర్ మీనాక్షి జైన్ పలు కళాశాలలకు చెందిన ప్రొఫెసర్లు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు Uh, universities dealing with the urban environment, uh, dealing with architecture and planning and this is why we are here today in the School of Planning and Architecture in Vichivada. So we are very grateful to our hosts here. It's a great and very welcoming environment here. Three, so we, overall there are seven partners which are working towards uh, disseminating the informality uh, in the housing sector. They will all be working towards it. School of Planning and Architecture already is an institute which is imparting the education par excellence in the field of architecture and education and it's been uh, institute of national importance from 2014 onwards the status of national importance has been given to this university international research project deentlo మూడు యూరోపియన్ యూనివర్సిటీస్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి దాంతోపాటు ఒక నాలుగు ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్ కూడా ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇట్స్ మూడు సంవత్సరాల ప్రోగ్రామ్ ఇది ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో జరిగిన రీసెర్చ్ వర్క్ మొత్తము ఇప్పుడు వచ్చిన డెలిగేట్స్ అందరికీ ప్రజెంట్ చేస్తారు వీళ్ళు చేసిన స్టడీస్ అన్ని మన విజయవాడలో చాలా స్లమ్స్ ఉన్నాయి ఈ స్లమ్స్లో హిల్ టాప్ స్లమ్స్ ఉన్నాయి కెనాల్ బండ్స్లో స్లమ్స్ ఉన్నాయి సో ఈ స్లమ్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి వాటి వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి సో అవి స్టడీ చేసి వాటిని రిజల్ట్స్ ఫైన్ చేసి మన రిజల్ట్స్ ప్రజెంట్ చేస్తాం ఇక్కడ తెలుగునాడు ఉపాధ్యాయ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడుగా పనిచేస్తున్న కొనుగోళ్ల రెడ్డమ్మ సంఘం క్రమశిక్షణను ఉల్లంఘించి వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నందున ఆయన్ను సంఘం నుండి బహిష్కరిస్తున్నట్లు తెలుగునాడు ఉపాధ్యాయ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ తెలిపారు గాంధీనగర్ ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ గత నెల ఇరవై ఎనిమిదిన విజయవాడలో జరిగిన అత్యవసర కార్యవర్గ సమావేశంలో చర్చించి రెడ్డెమ్మతో పాటు మరో నలుగురిని సంజయ్ షీ కోరినట్లు తెలిపారు నోటీసులు అందుకున్న అనంతరం తమ ప్రమేయం లేకుండా విలేకరుల సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు రెడ్డమ్మ ప్రకటించడాన్ని ఖండిస్తున్నట్లు తెలిపారు రెడ్డమ్మ చేసిన ఆరోపణలు అవాస్తవమని సంఘంలోని అన్ని వర్గాలకు సముచిత స్థానం కల్పిస్తున్నట్లు ఆయన తెలియజేశారు ఒక అనారోగ్యకరమైనటువంటి వాతావరణం నెలకొన్నటువంటి నేపథ్యంలో ముఖ్యంగా ఈ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి కొనకళ్ళ రెడ్డమ్మ గారు తన స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం సంఘాన్ని ఉపయోగించుకోవాలనేటువంటి దుర్బుద్ధితోటి సంఘ నియమావళికి భిన్నమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఆయన నిర్వహిస్తూ ఉండటం మా దృష్టికి వచ్చింది ఆయన పిలిచి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి వీల్లేదనేది సున్నితంగా మందలించడం జరిగింది అయినా ఆయన ఆలోచనాధారిణి కానీ పని విధానంలో కానీ మార్పు రాలేదు 
సరి కదా గత నెల ఇరవై ఏడవ తేదీన అసమ్మతివాదులు అనేటువంటి పేరుతోటి ఒక గ్రూప్ సమావేశం పెట్టి మాకు తెలియకుండానే ఈ సంఘాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయాలనేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేయటం జరిగింది విషయం మా దృష్టికి వచ్చిన వెంటనే ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీని ఇదే విజయవాడ పట్టణంలో రాష్ట్ర అత్యవసర కార్యవర్గ సమావేశం పదమూడు జిల్లాల ప్రతినిధుల సమక్షంలో జరిపి ఈ నెల తొమ్మిదవ తేదీన మెస్సియా ఫెలోషిప్ ఆవరణలో ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు ఫాస్టర్ సజ్జ రత్నకుమార్ తెలిపారు ఈ శిబిరంలో గుండె షుగరు ఊపిరితిత్తులు మూత్రపిండాలు దంత కీళ్ల వ్యాధులు వంటి వ్యాధులకు ఉచిత పరీక్షలు నిర్వహిస్తారని తెలియజేశారు ఈ వైద్య శిబిరంలో ఉచితంగా పరీక్షలు నిర్వహించడంతో పాటుగా ఉచితంగా మందులు పంపిణీ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు ఉదయం పది గంటల నుండి ఈ శిబిరం ప్రారంభమవుతుందని తెలిపారు ఆటో నగర్లోని మెస్సియా ఫెలోషిప్ కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఫెలోషిప్ నిర్వాహకులు పాస్టర్ సజ్జ రత్నకుమార్ సజ్జ జ్యోతి మాట్లాడుతూ మెస్సియా ఫెలోషిప్ ఆధ్వర్యంలో రమేష్ హాస్పిటల్ సహకారంతో ఈ నెల తొమ్మిదవ తేదీన మెస్సియా ఫెలోషిప్ ఆవరణలో ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు ఈ శిబిరంలో గుండె షుగరు ఊపిరితిత్తులు మూత్రపిండాలు దంత కీళ్ల వ్యాధులు వంటి వ్యాధులకు ఉచిత పరీక్షలు నిర్వహిస్తారని తెలియజేశారు ఈ వైద్య శిబిరంలో ఉచితంగా పరీక్షలు నిర్వహించడంతో పాటుగా ఉచితంగా మందులు పంపిణీ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు ఉదయం పది గంటల నుండి ఈ శిబిరం ప్రారంభమవుతుందని చెప్పారు ఈ శిబిరాన్ని ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు మెస్సయా ఫెలోషిప్ వారి ఆధ్వర్యంలో రమేష్ హాస్పిటల్స్ వారి సహకారంతోనూ ఇతర ప్రముఖ వైద్య బృందం సహకారంతో మెస్సయా ఫెలోషిప్ ఆవరణంలో ఈ యొక్క శనివారము అనగా ఫిబ్రవరి తొమ్మిదవ తారీఖున ఉదయం పది గంటల నుంచి రెండు గంటల వరకు ఉచిత మేఘా వైద్య శిబిరం జరపబడిన కనుక ఈ యొక్క అవకాశాన్ని మీరందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుచున్నాము ఈ యొక్క శిబిరంలో గుండె మరియు మూత్రపిండాలు షుగరు ఊపిరితిత్తులు ఇంకా రకరకాలైనటువంటి వ్యాధులకు ఉచిత సలహాలు అంతేకాకుండా మందులు కూడా ఇవ్వబడిన ఏసీటీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం విద్యుత్ కనెక్షన్లకు సోలార్ ప్యానెళ్లతో అనుసంధానం అమరావతి పేరుతో ఉత్తమ సౌరవ నగరాలను ఎంపిక చేస్తామన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ప్రకటించే వరకు పోరాటం కొనసాగిస్తాం ప్రధానికి ఖాళీ గుడ్డలతో స్వాగతం పలుకుతున్నామన్న ప్రత్యేక హోదా సాధన సమితి సభ్యులు హరికృష్ణ నిర్వహించిన పదవిని అవినాష్ చేపట్టడం అభినందనీయం ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు వారధిగా తెలుగు యువత పనిచేయాలన్న మంత్రి కళా వెంకట్రావు విభజన హామీలు నెరవేర్చకుండా మోడీ ఏపీలో ఎలా పర్యటిస్తారు ఈ నెల పదిన మోడీ గో బ్యాక్ పేరుతో నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడతామన్న విద్యార్థి సంఘాలు ఏసీటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం